mă numesc Pietraru Laurențiu Mihai, ca să spun tot numele, din localitatea Horezu, vestitul oraș al ceramicii populare românești. Așa se numește și târgul care se ține pe fiecare în iunie, în Horezu, prima sâmbătă din iunie, târgul ceramicii populare românești, Cocoșul de Hurez, adică acesta este Cocoșul, emblema noastră a olaiilor din Horezu. De 25 de ani eu și soția mea de când era copilă, ea, ea fiind de familie de olari și eu când m-am căsătorit am învățat ceramica de la ea și de la socrii mei. Această clădire a fost acum vreo 8 ani de zile o idee a soției, care am pus-o și în practică. A fost și o vorbă așa, ca să ne distrăm puțin, dar a fost reală. A zis că dacă tot a pus-o mai să facă oale de mică, vrea să aibă o oală mare cu formă de casă, ca să, fie, să putem și locui. Ca și generații, mă întrebați dumneavoastră de viitoarea generație, din fericire, în sat, în Olarii, unde sunt toți colegii mei și socrii mei, sunt familii tinere, mai tinere decât noi, care au preluat tot de la părinții meșteșugul și ceramica de Horezu nu se va pierde, zic eu așa după mine, de aici în 100 de ani, să zic, se va mai lucra. Nu știu ce va, se va întâmpla după aceea, dar de moment e ok. Noi personal, lucrând ca și colegii noștri din Olari în familie, nu lucrând, ne lucrând industrial, nu prea reușim noi să facem față la cerere. Ceea ce e un lucru foarte bun. Înainte să vizitați această zonă, datorită și ceramicii, bineînțeles, care este în patrimoniu UNESCO imaterial, Mănăstirea Hurez, care este tot în patrimoniu UNESCO, sunt, avem două obiective în Horezu, în patrimoniu UNESCO, Mănăstirea Hurez și Ceramica de Horezu. Aveți de vizitat culele de la Măldărești, Muzeul Trovanților, Mănăstirea Bistița Arnota, astea chiar, care sunt foarte aproape una de alta, deci chiar în... Bineînțeles că așa sunt mai multe în Vâlcea, Mănăstirea dintr-un lemn, Mănăstirea Govora, sunt foarte multe obiective de vizitat. Vasele de gătit, vasele care se, sunt de pregătit mâncare, sunt, se folosesc în cuptorul de aragaz, pe plită electrică, cuptor electric cine are, nu se pun pe flacără. Pe flacăra de aragaz niciun vas din ceramică nu se pune direct. Din păcate, care vin... E atracția mare atunci, pe moment, să facă un vas două, după care devine plictiseală, unii se murdăresc, alții... <laughs> da, dar, cum vă spuneam, din fericire, în zonă, sunt destui tineri care încă, deci au preluat de la părinți, persoane care au 18-20 de ani, acum, și continuă tradiția ceramici. De la noi, în zonă, vin foarte puțin străini, din păcate, da. Sunt ghidați mai mult pe partea Bucovinei, pe Delta, pe Bran și cam atât. Oricum, lipsa se simte, clar. Asta e România, nu avem ce face, dar s-ar putea implica mai mult în, pe partea de agenții, Consiliul Local Primăria să ia legătura cu agenții din București care primesc străini, să-i ghideze și pe zona aceasta a noastră, Vâlcea, Gorj, unde au destule de vizitat. Cu multă plăcere!